ఆవియస్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్స్ క్లోజింగ్ బిల్ మార్కెట్స్లో ఇవాళ కొద్దిగా ఒడిదుడుకులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీకి ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎదురవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్స్ నుంచి కొద్దిగా వీక్నెస్ చూస్తున్నాము బట్ ఇవాళంతా కూడా ఒక టైట్ రేంజ్లోనే మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అయ్యి పెద్దగా మనకు మొమెంట్ ఇవాళ కనిపించలేదు అని చెప్పుకోవాలి ఒక ఫ్లాట్ అండ్ టైట్ రేంజ్ ఇవాళంతా కూడా మార్కెట్లు కదలాడాయి సెన్సెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ డౌన్తో ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్లో మాత్రమే కొనసాగుతుంది పెద్దగా ఈరోజు యాక్టివిటీ మార్కెట్స్ లేదని చెప్పుకోవచ్చు ఇండెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చాలా ఎక్కువగా కొనసాగుతుంది అండ్ మనం గత కొద్ది రోజు చెప్తూనే ఉన్నాం పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ రాబోతుంది పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ని కొద్దిగా దృష్టి సారించండి అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ నుంచి మనం అనుకుంటున్నట్టే చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ పేపర్లో వస్తుంది ఒకటి మనకి ఎస్పెషల్లీ చైనాలో చైనాలో పేపర్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి మేబీ అక్కడ కూడా కొన్ని మళ్ళీ ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే సెక్టార్స్ వరకుగా చైనా ఆంక్షలు విధిస్తూ వస్తుంది ఎన్వై ఎన్వైర్న్మెంట్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తమ దేశ పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏదైనా కాలుష్యకారకమైన రంగాలు ఉంటాయి వాటిని అన్నింటిని మెల్లగా తగ్గించుకోవాలన్న ఆలోచనలో చైనా ఉంది తర్వాత భాగంలో పేపర్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చేమో అన్న ఒక న్యూస్ మార్కెట్లో ఉంది దానివల్ల చైనా పేపర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్లో మళ్ళీ బయం చూస్తున్నాం సెకండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్స్ లైక్ మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాలు ప్లాస్టిక్ మీద తీవ్రస్థాయిలో నిషేధం విధించాయి ఒకవేళ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ ఉంటే దాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా మళ్ళీ పేపర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పేపర్ ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ ఉండొచ్చు ఇలా ఒకటి రెండు కారణాల నేపథ్యంలో పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ వస్తుంది చాలా కాలంగా లగాడ్గా ఉన్నాయి పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అని కూడా వాటిలో మళ్ళీ కొనుగోలు మద్దతు చూస్తున్నాం కొన్ని రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్గా పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ పేపర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్లో మరికొద్ది రోజుల పాటు ఇలాంటి ర్యాలీ ఉండొచ్చు అండ్ కొద్దిగా సెక్టార్ రొటేషన్లో భాగంగా కూడా ఇవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇవాళ కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ చూస్తే వక్రంజీ పద్దెనిమిది శాతం దాకా లాభపడింది అరవై ఐదు రూపాయలు మార్క్ చేరింది లాస్ట్ టైం కూడా సెవెంటీ రూపీస్ దాకా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా దిగి రావడం చూసాం ఈసారి మేబీ రిజల్ట్స్ ఏమైనా బాగిస్తుందేమన్న కంచనాల నేపథ్యంలో స్టాక్ పెరుగుతున్నట్టు పెరుగుతున్నట్టు ఉంది ఇంట్లెక్ డిజైన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది మర్క్ ఇవాళ ట్వంటీ పర్సెంట్ సీలింగ్ దగ్గర లాక్ అయింది హైయెస్ట్ వాల్యూమ్స్ ఈ స్టాక్లో కూడా జరిగాయి అండ్ తమిళనాడు న్యూస్ ప్రింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది హట్స్ అండ్ అగ్రో లో కూడా ఇవాళ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జంప్ చూసాము పరాగ్ మిల్క్ కూడా ఇవాళ లాభపడింది అండ్ ఎన్ఎండిసి కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ ఉన్నాయి బట్ అవంతి ఫీట్స్లో వీక్నెస్ కొనసాగుతూనే ఉంది అవంతి ఫీట్స్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయింది అదాని పవర్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ టిప్ చూస్తున్నాము క్యాప్టన్ పాయింట్ ల్యాబ్స్ ఒకటి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ డిక్సన్ టెక్నాలజీ చాలా వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది దీంతో మార్కెట్ పనిష్ చేసింది సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ నష్టపోయింది పిఎన్బి అండ్ అదాని పోర్ట్స్లో కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా డౌన్ సైడ్ యాజ్ అఫ్ నో మనకు కనిపిస్తుంది ఇంకా చాలా స్టాక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈలోపు ఇనిషియల్ మార్కెట్ కామెంటర్ తీసుకుందాం శేషు గారు ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఒక టైట్ రేంజ్లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మేబీ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక షై అవే ఫిగర్లా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎదురవుతుంది ఇవాళ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే అసలు నో ట్రేడ్ ఆర్ నో యాక్టివిటీ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక టైట్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అదర్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఏమైనా మూవ్స్ మీరు గమనించారా ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా ట్రేడ్స్ ఏమైనా మిగిలి ఉన్నాయి చేయడానికి ఇవాళ కానీ ఆర్ ఆర్ఎల్సి రేపు మార్నింగ్కి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏం లేవండి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఒక మీరు అన్నట్టుగా ఒక టైట్ రేంజ్లో ఉన్నాయి అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మంచి మనకి స్ట్రెంత్ అనేది కనపరుస్తున్నాయండి మరి ముఖ్యంగా మనం చూసాం మిడ్ క్యాప్లో కొన్ని కొన్ని న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్లో మంచి అప్టెండ్ ఉంది ఈవెన్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్లో కానీ గమనిస్తే మనకి అంటే ఇన్ని రోజులు పార్టిసిపేషన్ చేయని స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిట్లో ఈరోజు మనం షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అనేది బయలర్జీ మనకి కనపడింది లైక్ జీ ఒకటి ఈరోజు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది రెడ్డి ల్యాబ్స్ అంటే మనం రిజల్ట్ తర్వాత ఈ స్టాక్లో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది టూ ఎగ్జాక్ట్గా టూ జీరో సిక్స్ జీరోలో మనం రికమెండ్ చేసాము తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ఈ స్టాక్లో జంప్ వచ్చింది ఈరోజు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది తర్వాత కొన
ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు కొంచెం ఈ స్టాక్లో పాజిటివ్గా ఉంది బట్ రేపర్ ట్రేడింగ్ ఈవెన్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కూడా కొటక్ బ్యాంక్ని ఎవ్రీ ర్యాలీలో కూడా సెల్ చేయమంటారు రాను రోజుల్లో కొంత వీక్నెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కేపీఐటీని ఒక కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ని కూడా సెల్లింగ్కి వెళ్ళమంటాను ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే నేను ఫ్యూచర్స్లో మరీ ముఖ్యంగా రికమెండ్ చేయటం లేదండి కొంచెం ఈ లెవెల్లో మార్కెట్స్ ఆగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కన్సాలిటేషన్ టు కన్సాలిటేషన్ టు కరెక్షన్ అంటే చిన్న కరెక్షన్ ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ కరెక్షన్ రావచ్చు ఎందుకంటే సిస్టంలో రోజు ఏ రోజుకి ఆ రోజు షార్ట్స్ కవర్ అయిపోతూ వస్తున్నాయి మార్కెట్ పెరిగే కొద్దీ ఈవెన్ బిస్కి ట్రేడర్స్ కొంచెం భారత్ ఫైనాన్షియల్స్ని కూడా రేపటి రోజు ఈరోజు లాంగ్ అన్వైండింగ్ ఈ కౌంటర్లో కనపడింది షార్ట్ సెల్ చేయమంటాను ఓవరాల్గా మా రేపు కూడా మార్కెట్స్ చాలా వరకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి మరోవైపు అటు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అంటే మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్లో మనకి అప్ అండ్ అనేది కొనసాగుతుంది ఈవెన్ రేపు ఎల్లుండిలో కూడా సేమ్ ఇదే విధమైన ట్రెండ్ అనేది రావచ్చు కాబట్టి అటువంటి స్టాక్స్లో షార్ట్ టర్మ్కి బెట్ చేయమంటాను అది రిజల్ట్ బాగున్న స్టాక్స్ని పిక్ చేసుకోమని చెప్తాను ఈ పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో ఇంకా కొన్ని రోజులు ఈ అప్ ట్రెండ్ అనేది కొనసాగవచ్చు అండి అంటే కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన ఇది మనం చూస్తున్నాం మేబీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో రెసిస్టెన్స్ ఎదురవుతుందని చెప్పి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు సో ఇండెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కడ ఒక బ్రేక్ పడే అవకాశం కాబట్టి ఇవి ఒకవేళ ట్రేడర్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లే చేసుకునే వాళ్ళు మేబీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు అన్న ఒక సలహా సూచన వినిపిస్తుంది సో యూ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ అండ్ ఇవాళ తమిళనాడు న్యూస్ ప్రింట్ నైన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది ఇంత ముందు అనుకుంటే హెచ్ఓఈసి నైన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అవ్వడం చూస్తున్నాం జిందాల్ స్టీల్స్ శేషసాయి పేపర్ లాంటి స్టాక్స్లో కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ ఉంటే అండ్ అలంకిత్ ఇవాళ పదకొండు శాతం దాకా లాభపడింది కెల్టన్ టెక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆదిత్య బిర్లా మనీ లాంటి స్టాక్స్లో కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాము విఏపి ఇండస్ట్రీస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా లాభపడింది కేఆర్బిఎల్ ఫోర్ పర్సెంట్ హనీవెల్ ఆటోమేషన్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ ఇప్పటిదాకా ఉంటే పిరమల్ మళ్ళీ కొద్దిగా యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య రిజల్ట్స్ తర్వాత కొద్దిగా నిరుత్సాహపడి నిరుత్సాహపడింది స్టాక్ బట్ మళ్ళీ చాలా స్ట్రాంగ్గా రీబౌండ్ అయింది పిరమల్ ఇవాళ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ గెయిన్స్తో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ దగ్గర స్టాక్ అవుట్ అవుతుంది టీవీఎస్ మోటార్స్ ఐబీ వెంచర్స్ అండ్ స్టాక్స్ కూడా యాక్టివిటీ చూస్తున్నాం ఇక వీక్ అవుతున్న స్టాక్స్లో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ చాలా వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది దీంతో ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా నష్టం ఈ స్టాక్లో చూస్తున్నాం ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ దాకా గ్రాఫైట్ ఇండియా లాంటి స్టాక్స్లో ఇవాళ ఏఎస్ఎం నుంచి బయటకు వచ్చాయి బట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ బాగా అంటే చాలా స్టీప్ రన్అప్ వచ్చింది కాబట్టి గ్రాఫైట్ ఎలా లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోయర్ సీలింగ్ దగ్గర లాక్ అయింది స్టాక్ థౌజండ్ నైన్ దగ్గర స్టాక్ ఉంది నదర్సన్ సుమి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లాంటి స్టాక్స్ కూడా కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఇవాళ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది మూడు శాతం దాకా ఈ స్టాక్లో నష్టాలు ఉన్నాయి హెచ్ఈజి అట్ ది సేమ్ టైం సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపై త్రీ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది బిలో ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ మార్కెట్కి రిలయన్స్ నిపాన్ లైఫ్ ఏఎంసి కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఐపీఓ బాగా పెరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఈ మధ్యకాలంలో దీంతో ఈ స్టాక్లో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా నష్టాలు మనం చూస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ లిస్ట్ చూస్తే మనకి పిఎస్సి బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో కూడా కొద్దిగా సెల్లింగ్ వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది మేబీ దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్ని బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్లేలో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అయితే కొంచెము ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో సెల్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉందనిపిస్తుందండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మనం పిఎస్సి బ్యాంక్స్ కొంచెం స్ట్రెంత్ కనపరిచి కను కనపరిచాయి కాబట్టి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి ఒక లెవెల్ ఆగింది మరోవైపు ఇన్ని రోజులు అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ తర్వాత కొటక్ బ్యాంక్ కానీ కొంత వీక్నెస్ అనేది మనకి షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అనేది వాటిలో కనపడుతుంది కాబట్టి పెద్దగా నేను అనుకోవడం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి పెద్దగా అప్ ట్రెండ్ అనేది ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీనే అంటే ఒక పర్టికులర్గా ఒక స్టాక్కి వెళ్ళడం కన్నా బ్యాంక్ నిఫ్టీనే సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను కొంచెం స్టాప్ లాస్ మాస్ కొంచెం
రిజల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కూడా వాల్యూమ్ జరుగుతుంది బాగా మంచి బాగా లాంగ్ పొజిషన్స్ బాగా అన్వైండింగ్ అవుతున్నాయండి ఈ స్టాక్ అంటే పరిశీలన బట్టి చూస్తే ఇంకొంచెం బాగా వీక్ కావడానికి అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఈవెన్ మనం కాల్ కూడా సెల్ కాల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో కూడా మంచి డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి స్టాక్ వచ్చింది ఒక అప్రెండ్ నుంచి మరోవైపు టాటా స్టీల్లో మనకి షార్ట్ కవరింగ్ అనేది కనపడిందండి ఎఫ్ అండ్ వాలో ఇది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా కొంచెం సైడ్ వేస్లో ఉంది బట్ ఇంకా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయలేదండి ఈ స్టాకు దీంట్లో మంచి షార్ట్ కవరింగ్ అనేది కనపడింది ఎఫ్ అండ్ హోస్ స్పేస్లో పరంగా చూస్తే దీంతోపాటు కొన్ని కొన్ని ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్లో అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మనకి సైడ్ వే ఆటోమొబైల్ మనం గమనిస్తే లాస్ట్ వన్ మంత్ వీక్ ఉంది ఈరోజు కొంచెము ఐషర్ మోటార్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత అదర్ ఆటో ఆటో బాష్ కానివ్వండి ఇటువంటి కొన్ని ఆటో రిలేటెడ్ కంపెనీస్లో షార్ట్ కవరింగ్ అనేది ఎఫ్ అండ్ స్పేస్లో కనపడుతుందండి అండ్ పిఎన్బీ అనుకున్న దానికంటే చాలా నిరుత్సాహకర ఫలితాలను వెల్లడించింది తొమ్మిది వందల నలభై కోట్ల రూపాయల నికర నష్టాన్ని బ్యాంక్ ప్రకటించింది దానికి తోడు బ్యాడ్ లోన్ సమస్య అంటే ఎప్పటి నుంచో పిఎన్బీని వేధిస్తూ వస్తుంది ఇది కొద్దిగా పెరిగాయి సార్ దాంతో పిఎన్బీని మార్కెట్స్ పనిష్ చేస్తున్నాయి మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఇప్పటికే బాగా పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా బట్ మేబీ ఇవాళ మంచి రిజల్ట్స్ని పోస్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ స్థాయిలో మహీంద్ర అండ్ మహీంద్రాలో మనకి జంప్ అయితే రాలేదు నెట్ ప్రాఫిట్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ వచ్చింది సో చాలా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ మనం చూస్తున్నాం అందరూ అంచనాలని మించి మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర రిజల్ట్ పోస్ట్ చేసింది బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంతమంది అన్నట్టు ఇప్పటికే స్టాక్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఆ స్థాయిలో మనకి రియాక్షన్ అయితే రాలేదు జస్ట్ ఒక మనకి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మిగిలి ఉంది ఒక ఫ్లాట్ క్లోజింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతూ వస్తున్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ డౌన్తో యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్ టెన్ పాయింట్స్ డౌన్తో సెన్స్ ఎక్స్ కోట్ అవుతుంది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ డౌన్తో నిఫ్టీ ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాము ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ పిఎన్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్లో బాగా సెల్ అవ్వ వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్స్ నష్టాలు చూస్తున్నాం అండ్ విల్ డిస్కస్ సమ్మోర్ స్టాక్స్ మెర్క్ ఒకటి మెరుకు పదే పదే మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం ఇవాళ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా సీలింగ్ పడింది మెర్క్లో మేబీ రిజల్ట్ ఏమైనా పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ ఈ స్టాక్ నేను ట్రై చేస్తుందా అంటే న్యూస్ పరంగా ప్రస్తుతానికి ఏం లేదండి అంటే లాస్ట్ రిజల్ట్ పరంగా బాగుంది తర్వాత ఇది ఫండమెంటల్గా పరంగా మంచి కంపెనీనే అయితే కొన్ని ఏళ్ళ పాటు ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసి అంటే నెగ్లెక్ట్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ పరంగా పెద్దగా పెరగలేదండి సో దాని కారణంగా ఈ స్టాక్లో మనకి లెవెన్ హండ్రెడ్ టోల్ హండ్రెడ్ నుంచి మనకి కన్సాలిడేట్ అయ్యి కొన్ని రోజులు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ర్యాలీ ఈరోజు వరకు మధ్యలో ఎటువంటి ఇంట్ర ఇంట్రప్ లేకుండా అంటే పెద్ద డౌన్ ట్రెండ్ లేకుండా కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ స్టాక్ ఇంకా మరింత ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలే ఉన్నాయండి ఇమీడియట్ టార్గెట్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళొచ్చు రిజల్ట్ తర్వాత ఒకవేళ రిజల్ట్ ఈవెన్ బాగున్నా కూడా కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చేమో బట్ బై అండ్ లార్జ్ చెప్పాలంటే మాత్రం స్టాక్లో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం కంటిన్యూ చేసుకోమంటారు అంత పెరిగిపోయింది కదా అని ఆ ఎగ్జిట్ కావాలని అవసరం లేదండి ఇటువంటి స్టాక్స్ ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మీ స్టాక్ని అయితే హోల్డ్ చేసుకోమని చెప్తాను అండ్ ఒకటి ట్రైడెంట్ కొద్ది రిజల్ట్ బాగా వీక్గా వచ్చింది అనుకున్న దానికంటే ఆల్మోస్ట్ రెవెన్యూలో డిప్ వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం నెట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చాలా స్టీప్గా క్రాక్ అవ్వడం చూస్తున్నాం ట్రైడెంట్కి మేబీ ఈ పా ఈ క్వార్టర్లో అట్లీస్ట్ కొద్ద గొప్ప రివైవ్ అవుతుందేమో టర్న్ అవరెండ్ అవుతుందేమో అని అందరూ అనుకున్నాం ఎందుకంటే స్టాక్ ఇప్పటికీ వంద రూపాయల నుంచి అరవై రూపాయల స్థాయికి వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ క్వార్టర్ కూడా కాస్త డల్గా ఉంది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ అర్నింగ్స్ అన్ని కూడా బాగున్నాయి బట్ ఈసారి కూడా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయింది యాక్టివిటీ ఏమైనా ఉండొచ్చా రాబోయే త్రీ మంత్స్కి ట్రైడెంట్లో అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇంకా సైడ్ వేస్లో ఉంటుందండి ఈవెన్ మార్నింగ్ కూడా మనకి చెప్పడం జరిగిందండి కాలర్ అడిగితే రిజల్ట్ చూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పాము ఓవరాల్గా టెన్ పర్సెంట్ నిన్న పెరిగింది అంటే దాన్ని అంటే రిజల్ట్కి ముందు పెరిగింది అంటే రిజల్ట్ బాగా వస్తాయని అని అనుకున్నాం బట్ చూస్తే తీరా చూస్తే మనకి రిజల్ట్ బాగా నెగిటివ్ అంటే రావడం కారణంగా ఈ స్టాక్ మళ్ళీ ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అయితే దీంట్లో ఇంకోటి ఇది ఏంటంటే ఇది వోల్టాలిటీ ఉన్న స్టాక్ అండి ఈరోజు సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది రేపు మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరగడానికి పెరిగినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్స
రిపోర్ట్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయింది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ డౌన్తో థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర సెన్సెక్స్ క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ కూడా జస్ట్ ఒక ఫ్లాట్ టూ టు త్రీ పాయింట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూస్తున్నాం ఐటీ ఇవాళ కొద్దిగా లాభపడింది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఇవాళ వీక్నెస్ చూస్తున్నాము లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఇవాళ నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ జస్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక క్వార్టర్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోవడం చూస్తున్నాం ఇది ఇప్పటిదాకా ఉన్న మార్కెట్స్ స్నాప్షాట్ రేపటికి ఏమైనా గైడెన్స్ ఏమైనా ఉందా ట్రేడర్స్కి అరల్స్ రేపు ఏమైనా వాచ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి పెద్దగా ఏం లేదండి ఎక్కువగా ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్లో ఎక్కువ స్టాక్స్ అంటే రిజల్ట్ పరంగా ఎక్కువ అంటే ఎండింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువ స్టాక్స్ రిజల్ట్ ఉన్నాయి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రేడ్ చేసుకోమంటుంది బట్ ఏదైనా కూడా పెద్దగా నిఫ్టీలో పెద్ద మార్పులు అయితే ఉండకపోవచ్చు అనిపిస్తుంది కొంచెం బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత వీక్నెస్ అనేది రావచ్చు అండి ఓకే ఫైన్ ఆ నోట్తో బుల్టన్ ఇక్కడ వైండప్ చేద్దాం మళ్ళీ ఫ్లో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో కలుద్దాం స్టేవ్ దస్